بسم اللہ الرحمن الرحیم مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس السلام علیکم ٹوڈے آئی ایم ہیئر ود اے پوئم آئی ڈریم اے ورلڈ کمپوزڈ بائی لینگسٹن ہگس بیٹا لینگسٹن ہگس از اگین اے بلیک پوئٹ ہو روٹ فار دا فریڈم and equality of all the black people living in America and South Africa. Langston Huggs was a central figure in the Harlem Renaissance. Renaissance, revival of life, rebirth of ideas, opinions, rebirth of new world. The flowering of black intellectual, literary, and artistic life that took place in the 1920s in a number of American cities, particularly Harlem. There were so many movements, campaigns started against the discrimination by the white people of America. A major poet, Huggs also wrote novels, short stories, essays, and many plays. He sought to honestly portray the joys and hardships of working class black lives. He tried to portray, to show the hardships and miseries suffered by the black people of America, avoiding both sentimental idealization and negative stereotypes. So, he wrote for the equality and freedom. This poem, I Dream a World, is like so many other poems of Langston Huggs on the same theme. Let me read a poem first. I dream a world where man no other man will scorn, where love will bless the earth and peace its paths adorn. I dream a world where all will know sweet freedom's way, where greed no longer saps the soul, nor avarice blights our day. A world I dream, where black or white, whatever race you be, will share the bounties of the earth, and every man is free. Where wretchedness will hang its head, and joy like a pearl, attends the needs of all mankind of such i dream my world now little introduction about the poem i dream a world this beautiful poem presents before us the dream vision of a utopia beta what does utopia mean an ideal world of one's dreams kisi ki khayala khayali duniya tasavvurati duniya where freedom rules supreme and this is the utopia of langston hugs where freedom rules supreme jahan pe azadi ki hukmrani hai this poem is all about hope for equality and end of discrimination against the black race in the america america mein jo kale logon ke khilaf unko jo discriminate kiya jata tha unme jo farq kiya jata tha uske khilaf ye poem likhi gayi hai and it is about hope poem the poet is optimistic here in this poem the poet dreams of a world where no racial boundaries are present and all the people live in harmony and freedom uski dream world mein tamam logon ke darmiyan hum aangi hai unko mukammal azadi hasil hai there are no racial boundaries koi nasli taasub nahi hai the poet seems to be optimistic optimistic means hopeful poet seems to be hopeful and dreams about a better world where man is treated equally and there is no discrimination on the basis of caste color and creed he dreams such a world where the souls of people are genuine people have noble souls genuine means pure and they are not morally corrupt people in his dream world are noble humble and they are morally strong 
their character is morally strong they share the blessings and resources of the earth equally and enjoy equal rights and privileges unko mukammal huquq hasil hain masavi huquq hasil hain masavi marat unko di gayi hain while living in one state so there is no difference between white and black people in his dream world now coming to the first stanza on the next slide now your stanza number 1 is i must read the stanza first i dream a world where man no other man will scorn where love will bless the earth and peace its path adorn फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ विल यू डू पैराफ्रेजिंग बेटा आप पैराफ्रेजिंग कैसे करते हैं सबसे पहले मैं आपको बताऊं पैराफ्रेजिंग इज जस्ट टू सिंप्लीफाई द लाइन्स ओनली आप सिर्फ उन्हीं लाइन्स को जो स्टैंडा दिया हुआ है ना उन्हीं लाइन्स को वो पोइटिक फॉर्म में दिया हुआ है आपने उसको सेंटेंसेस की फॉर्म में लिखना है आई होप इट इज आपने खुद से कुछ एड नहीं करना वो जो आप ऐड करते हैं वो एक्सप्लेनेशन में ऐड करते हैं ठीक है एक्सप्लेनेशन में आप इंटरप्रेट करते हैं स्टैंडा को खुद से भी आप लिख सकते हैं कि द पोइट वांट्स टू से दिस एंड दिस जैसे आप परसीव कर रहे हैं ना स्टैंडा को आप अपने ख्याल का इजहार भी करें कि मेरा ख्याल है कि पोइट ये कहना चाहता है पोइट इस स्टैंडा में एडवाइस करना चाहता है पोइट अपना मैसेज कन्वे करना चाहता है रीडर्स को या मैसेज क्या है वो आप एक्सप्लेनेशन में लिखते हैं पैराफ्रेजिंग में आप सिर्फ उन्हीं स्टैंडा के जो वो के पोइटिक फॉर्म में है स्टैंडा आपने उनको सेंटेंसेस की फॉर्म में लिखना है दिस इज कॉल्ड पैराफ्रेजिंग आपने कोई कुछ पोइट का रेफरेंस नहीं देना कि इन दिस स्टैंडा द पोइट सेज आपने कोई पोइम का नेम नहीं लिखना बस आपने स्टार्ट देखे जैसे मैंने पैराफ्रेजिंग आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आई ड्रीम अ वर्ल्ड वेयर मैन नो अदर मैन विल स्कॉन आई हैव रिटन एज इट इज आई ड्रीम अ वर्ल्ड वेयर ऑल मैन लव ईच अदर एंड नो वन हेट्स दी अदर नो स्कॉन मीन्स हेट स्कॉन का मतलब है नफरत करना सो आई हैव रिटन इट इन द पैराफ्रेज लाइक आई ड्रीम अ वर्ल्ड वेयर ऑल मैन लव ईच अदर एंड नो वन हेट्स दी अदर where there is love all around and the earth is blessed with loving feelings for humanity every path of my dream world is decorated with peace only this is how you have to paraphrase the stanza देखिए इसमें हमने खुद से कुछ ऐड नहीं किया कि द पोइट वांट्स टू से दिस एंड दिस पैराफ्रेजिंग आप में आपने वही लिखना होगा जो स्टैंडा में लिखा हुआ है सिर्फ स्टैंडा ये है कि पोइटिक फॉर्म में है आपने इसको सेंटेंस की फॉर्म में लिखना है नाउ सी आई हैव डन एक्सप्लेनेशन इन द वेरी नेक्स्ट पैराग्राफ नाउ इन एक्सप्लेनेशन when you have to explain द स्टैंडा विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गिव हैडिंग रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आप सबसे पहले लिखेंगे दिस स्टैंडा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम आई ड्रीम अ वर्ल्ड कंपोज बाय लैंगस्टन हग्स देन यू विल गिव अ ब्रीफ व्यू ऑफ द ओवरऑल पोएम विच आई हैव रिटर्न इन इंट्रोडक्शन बेटा आप उसके जो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में एक पूरा ओवरऑल व्यू देंगे ना पोएम का तो वो वो मैंने इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है ठीक है यू विल सी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट दैट इंट्रोडक्शन देन यू विल कम टू द एक्सप्लेनेशन फिर आप हेडिंग देंगे स्टैंडा की एक्सप्लेनेशन की देन यू हैव टू एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर स्टैंडा विच इज गिवन इन द पेपर फॉर एग्जाम्पल दिस स्टैंडा इज गिवन द फर्स्ट आई ड्रीम अ वर्ल्ड वेयर मैन नो अदर मैन विल स्कॉन How will you explain? If you are required to explain the stanza with reference to the context, तो आप सबसे पहले reference to the context देंगे poet का name, poem का name, फिर overall view of the poem, ठीक है फिर उसके बाद explanation की heading देंगे फिर आप लिखेंगे in this stanza, the poet has presented a vision of an ideal world where human life is blessed with love. He means to say. देखिए अब हम खुद से इंटरप्रेट कर रहे हैं स्टैंडा को क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन में ही होता है ही मीन्स टू से दैट मैन इज बॉर्न इन दिस वर्ल्ड टू लव हिज फेलो बींग्स देखिए जबकि पोइट ने स्टैंडा में ये नहीं कहा 
लेकिन हम अब इंटरप्रेट कर रहे हैं हम उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं उसके व्यू को ही मीन्स टू से दैट मैन इज बॉर्न इन दिस वर्ल्ड टू लव हिज फेलो बींग्स there is a rule of love in his dream world there are no negative feelings like hatred and people do not have ill feelings for each other where there is love there is peace dekhiye abhi humne khud interpret kiya hai ki jahan mohabbat hota hai hoti hai wahan pe amn hota hai so he wishes to see every path of his dream world decorated with peace and there are no rights and killings on the basis of color and race wo kyun bar bar keh raha hai ki my dream world is peaceful kyun keh raha hai kyun ke black aur white ke darmiyan killings hoti rahi rights hote rahe ek dusre ke huquq ki khilaf warzi karte rahe especially uh, they are discriminated black people are discriminated at the hands of the white race to wo kehta hai ki main ek aise meri meri jo khayali duniya hai wo bahut puram duniya hai jahan pe logon ko mara nahi jata unko qatl nahi kiya jata unke rang ki aur unki nasal ki buniyad pe in short he presents a dream vision of a utopia where people enjoy love and peace all around बेटा आप खुद से और भी कुछ लिख सकते हैं ठीक है आप एक्सप्लेनेशन है आप अपना व्यू पॉइंट दे सकते हैं इसमें आई होप स्टैंडा नंबर वन पैराफ्रेजिंग एंड एक्सप्लेनेशन इज कमिंग टू स्टैंडा नंबर टू आई मस्ट रीड स्टैंडा फर्स्ट आई ड्रीम अ वर्ल्ड वेयर ऑल विल नो स्वीट फ्रीडम्स वे वेयर ग्रीड नो लॉन्गर सैप्स द सोल नॉर एवरेज ब्लाइट अवर डे फर्स्ट ऑफ ऑल पैराफ्रेजिंग देखिए पैराफ्रेजिंग में मैंने एज इट इज स्टेंजा को लिखा हुआ है उसको सिंप्लीफाई करके ठीक है खुद से कुछ ऐड नहीं किया ये नहीं लिखा द पोइट वांट्स टू से दिस ये नहीं लिखा कि पोएम कौन सी है आई होप इट इज क्लियर बेटा पैराफ्रेजिंग में भी बच्चे जो हैं वो पोइट का नेम लिख देते हैं पोएम का नेम लिखते हैं ऐसा आपने कभी नहीं करना योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड नाउ सी द पैराफ्रेजिंग ऑफ द पोएम आई सॉरी दिस स्टैंडा I dream a world where all men are free and enjoy freedom equally. They know the real taste of freedom. They know the sweet freedom's way. They know the real taste of freedom. In my dream world greed does not destroy the soul of man. Meri khayali duniya mein insaan lalchi nahi hai. Lalch kabhi bhi uske uski roo ko corrupt nahi karti. उसकी रूह को उसकी नेक जो रूह है उसको तबाह नहीं करती क्योंकि मेरी ख्याली दुनिया का इंसान लालची नहीं है वेयर एक्सट्रीम लस्ट फॉर रिचेज एंड वेल्थ डज नॉट स्पॉइल द नेचर ऑफ मैन स्पेशली वेन ही इज ऑन द टॉप सोशल पोजीशन ही सेज ही मे बी ही मे रेफर टू द हाई अथॉरिटीज ऑफ अमेरिका दैट दे आर एंजॉइंग द टॉप सोशल पोजिशन but in my dream world the nature of man can never be spoiled even if he is enjoying the riches of the world jo ameer log hain wo they are still very humble wo bahut aajiz hain meri khayali duniya mein jo ameer log bhi hain jo ke top positions pe hain wo phir bhi bahut aajiz hain wo uh, proud nahi hai wo fakhr nahi karte now coming to the explanation of the stanza in this stanza the poet wants to impress upon the readers now see ab hum isko interpret kar rahe hain ki the poet wants to impress upon the readers that freedom is the right of every man living on the face of this earth is zameen par rehne wale har shakhs ka haq hai azadi because man is born free आप ये भी लिख सकते हैं आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं ही मीन्स टू से दैट मैन इज बॉर्न फ्री इंसान तो आजाद पैदा हुआ सो फ्रीडम इज देयर राइट ही मस्ट नॉट बी चेंज एवरीवेयर वाई लीडिंग हिज सोशल लाइफ ही ड्रीम सच अ वर्ल्ड वेयर एवरी वन एंजॉयज फ्रीडम इर रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट कलर एंड क्रीट यहां पे मेरी ख्याली दुनिया में हर इंसान आजादी को मुकम्मल तौर पर एंजॉय कर रहा है लुत्फ अंदोज होता है उस आजादी से कोई फर्क फर्क नहीं है उसकी नस्ल उसके रंग की बुनियाद पर उसमें कोई फर्क नहीं किया जाता 
नो सोशल लीवल्स लाइक ग्रीड एंड लस्ट एग्जिस्ट अमंग द पीपल और मेरी ख्याली दुनिया में लालच और हवस जैसी जो समाजी बुराइयाँ हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती उनका कोई वजूद नहीं है मेरी ख्याली दुनिया में इन हिज ड्रीम वर्ल्ड एवरी मैन हैज़ अ स्ट्रॉन्ग मॉरल कैरेक्टर एंड ग्रीड कैन नेवर डिस्ट्रॉय हिज नोबल सोल वो मॉरली इतना मजबूत है उसका किरदार इखलाकी तौर पर इतना मजबूत है कि किसी किस्म की लालच उसकी जो नोबल सोल है उसकी जो नेक रूह है उसको तबाह नहीं कर सकती क्योंकि हिस कैरेक्टर इज स्ट्रॉन्ग दे आर सो मॉरली स्ट्रॉन्ग दैट इवन इफ दे आर ऑन द टॉप सोशल पोजिशन दे रिमेन हम्बल एंड नेवर रॉब अदर्स ऑफ वट एवर बिलोंग्स टू दैम यहां तक कि अगर वो बहुत ऊंची सोशल पोजीशंस पे हैं बहुत ऊंचे ओहदों पर भी फाइज हैं तो वो इतना इखलाकी तौर पे इतने मजबूत हैं क्योंकि वो आजिज रहते हैं वो फिर भी आजिज रहते हैं क्योंकि उनका इखलाक मजबूत है एंड नेवर रॉप अदर्स ऑफ वट एवर बिलोंग्स टू देम और लोगों के पास जो चीज़ें हैं जो प्रॉपर्टी है वो कभी उनसे वो नहीं छीनते अपनी ताकत के जोर जोर पे वो कभी उनसे जायदाद या उनकी उनसे उनकी जो प्रॉपर्टी है या वट एवर बिलोंग्स टू देम वो कभी उनसे नहीं छीनते देयर फोर द पोइट ड्रीम्स ऑफ कंप्लीट फ्रीडम इसीलिए पोइट जो है वो मुकम्मल आज़ादी का ख्वाब देखता है एंड स्ट्रॉन्ग मॉरल कैरेक्टर ऑफ द पीपल इन हिज ड्रीम वर्ल्ड कि उसके जो ख्याली दुनिया है वहाँ के लोग मजबूत इखलाकी किरदार के मालिक हैं अगर वो ऊंचे मकाम पर भी मौजूद हैं तो वो इतने आजिज हैं कि वो कभी दूसरों को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाते लालच और हवस जैसी समाजी बुराइयाँ मेरी इखलाकी दुनिया में मेरी जो ख्याली दुनिया है उसमें कभी भी उनका वजूद नहीं है इसीलिए तमाम लोग मुकम्मल आज़ादी का कुक से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं so this is the dream world of the poet coming to stanza number 3 a world i dream where black or white whatever race you be will share the bounties of the earth and every man is free now see freedom 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 and equality is it you know revolves around all the stanzas now see paraphrasing of this stanza a world that i dream about is free from all kind of discrimination dekhi pehle stanza mein hi keh diya usne where black or white chahe kala ho ya gora ho is free from all kind of discrimination उनको उनकी रंग की बुनियाद पे उनमें तफरका नहीं किया जाता देर इज नो डिफरेंस बिटवीन ब्लैक एंड वाइट ऑल मैन आर इक्वल नो मैटर विच रेस दे बिलोंग टू किसी भी नस्ल से ताल्लुक रखते हों लोग इसका कोई इससे ताल्लुक नहीं है क्योंकि वो सब बराबर हैं ऑल पीपल इन माई ड्रीम वर्ल्ड एंजॉय द रिसोर्स ऑफ द अर्थ इक्वली जो हमारे जमीन के कुदरती वसाइल हैं वो सबके लिए बराबर हैं सब लोग उनसे लुत्फानदोज हो रहे हैं सब लोग उनसे फायदा उठा रहे हैं इक्वली दे हैव रिचेज ऑफ द वर्ल्ड विदाउट एनी एनी रेशियल डिफरेंसेस किसी किस्म के नस्ली तफरक के बगैर उनके पास दुनिया की तमाम दौलत मौजूद है इन माय ड्रीम वर्ल्ड पीपल आर कंप्लीटली फ्री टू थिंक एंड टू एक्ट नाउ सी द लास्ट लाइन एंड एवरी मैन इज फ्री इट मीन्स ही इज फ्री He has freedom of thought and freedom of action. वो आज़ादी से सोच सकता है आज़ादी से अमल कर सकता है उसके ऊपर किसी किस्म की पाबंदी नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ इस कलर उसके रंग की बुनियाद पर Now coming to the explanation of the stanza he says ab explanation aap kaise karenge inke in this stanza the poet wishes to live in the world where all men are considered equal. पोइट ख्वाहिश करता है कि वो एक ऐसी दुनिया में रहे जहाँ पे तमाम लोग बराबर तस्वर किए जाएं। ही मीन्स टू कन्वे अ मैसेज टू द वाइट रेस वो इनफैक्ट यहाँ पे आप खुद से इंटरप्रेट करके आप कह सकते हैं कि वो सफेद लोगों को एक पैगाम देना चाहता है दैट ऑल मैन आर क्रिएटेड बाय ऑल ऑल माइटी क्रिएटेड बाय अल्लाह ऑल Uh, I have uh, missed here a double l a h. I'll correct it later. All men are created by Allah Almighty, and they are equal. And they are equal in the eyes of God. 
आप ये खुद से लिख सकते हैं कि तमाम लोग लोगों को अल्लाह ने पैदा किया है ही मीन्स टू कन्वे अ मैसेज वो ये कहना चाहता है और तमाम लोग अल्लाह की नजर में बराबर हैं सो इन इज ड्रीम वर्ल्ड देर इज नो डिफरेंस बिटवीन ब्लैक एंड वाइट पीपल हिज ड्रीम वर्ल्ड इज फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन on the basis of caste color and creed he visualizes the world where resources of the earth are not enjoyed by a particular group of people and nation's wealth is not hoarded in few hands वो एक ऐसी दुनिया का तस्वर पेश कर रहा है जहां पे जमीन के जितने भी कुदरती वसाइल हैं वो चंद लोगों के हाथों में नहीं है यानी जो इन्फ्लुएंशियल बासर लोग हैं सिर्फ वो लोग ही उनको जो जमीन के कुदरती वसाइल हैं उन पे हक नहीं रखते एंड नेशन वेल्थ इज नॉट होडेड इन फ्यू हैंड्स और कौम की जो दौलत है इस मुल्क की दौलत सिर्फ चंद हाथों में महफूज नहीं है बट ऑल मैन इक्वली एंजॉय द रिचेज बल्कि तमाम लोग बराबरी के तौर पर तमाम लोग इन तमाम इस दौलत को एंजॉय करते हैं वाई लिविंग इन देयर बिलवर्ड लैंड अपने अपनी इस जमीन पर उनकी जो उनको ये जमीन जो है वो बहुत उनकी महबूब जमीन है उस पर रहते हुए वो इस दौलत का मुकम्मल फायदा उठा रहे हैं एवरी वन एंजॉय इज कम्प्लीट फ्रीडम एंड दे हैव फ्रीडम ऑफ थाट एंड एक्शन उन लोगों को सोच की आज़ादी है और उनको एक्शन की अमल की आज़ादी हासिल है आई होप दिस इज क्लियर टू यू Now let me read your stanza number four, where wretchedness will hang its head, and joy, like a pearl, attend the needs of all mankind. Of such I dream our world. Coming to the paraphrasing of this stanza, I dream a world where there is no poverty and misery. मेरी ख्याली दुनिया में कोई गुरबत और परेशानी नहीं है पीपल एंजॉय देयर ब्रेड एंड बटर एंड नेवर फेस एनी शॉर्टेज ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ यहाँ पे लोगों को जिंदगी की बुनियादी जरूरियात मैसर हैं और उनकी किल्लत नहीं है इन हिज ड्रीम वर्ल्ड हैप्पीनेस इज द राइट ऑफ ऑल खुशी सबका हक है मेरी ख्याली दुनिया में मेरे ड्रीम वर्ल्ड में खुशी सबका हक है हेयर जॉय इज लाइक अ पर्ल विच सर्व द पीपल इक्वली एंड फुलफिल देयर नीड्स खुशी एक खजाने की तरह है एक कीमती पत्थर की तरह है लेकिन ये पत्थर हर शख्स के हाथ में है ये सिर्फ कुछ लोगों की मीरास नहीं है ये पत्थर हर शख्स के हाथ में है जो कि उनकी जरूरियात को पूरी करता है I dream such an ideal world to call our own. मैं एक ऐसी ख्याली दुनिया का तस्वर पेश कर रहा हूँ या ऐसी दुनिया का ख्वाब देखता हूँ जिसको हम अपनी दुनिया कह सकें Now coming to explanation, the poet in this stanza dreams such a world where poverty and misery do not exist to put people in trouble. मेरी ख्याली दुनिया में गुरबत और परेशानी का वजूद नहीं है जो कि लोगों को मुश्किल में डाल दे हिज ड्रीम वर्ल्ड इज प्रॉस्परस उसकी जो ख्याली दुनिया वो बहुत खुशहाल है एंड द नीड्स ऑफ द पीपल आर इजीली फुलफिल्ड जहां लोगों की जरूरियात आसानी से पूरी हो जाती हैं पीपल एंजॉय द रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ इक्वली क्यों लोगों की जरूरियात पूरी होती हैं लोग परेशान नहीं हैं लोग गुर्बत का शिकार नहीं है क्यों कि जमीन के जितने कुदरती वसाइल हैं वो सब लोगों के दरमियान बराबरी की बुनियाद पर तकसीम किए गए हैं एंड मनी इज नॉट होडेड इन फ्यू हैंड्स और दौलत सिर्फ चंद हाथों में महफूज नहीं है बट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द पीपल ऑफ द सोसाइटी जब और क्योंकि वो बराबर तकसीम हो चुकी है ये सारी दौलत लोगों के दरमियान नो मैटर वट इज देयर कास्ट कलर और क्रीड एंड विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन लोगों को तमाम सहूलियात तमाम रिसोर्सेज उनको फराम कर दी गए हैं इन इज आइडियल वर्ल्ड जॉय इज लाइक अ पर्ल विच इज इन द पोजेशन ऑफ एवरी मैन उसकी ख्याली दुनिया में खुशी एक कीमती पत्थर की तरह है जो हर शख्स के पास है हर शख्स के पास इन द पोजेशन ऑफ एवरी मैन हर शख्स के की मलकियत है सर्विंग हिज नीड्स जो उसकी जरूरियात को पूरा कर रही हैं देयर फॉर ऑल पीपल आर प्रॉस्परस इसलिए वहां के रहने वाले तमाम लोग खुशहाल हैं एंड लिविंग अ पीसफुल लाइफ और पुरम जिंदगी गुजार रहे हैं वेयर देर इज नो पॉवर्टी देर इज डेफिनेटली अ पीस 
जहां पे गुर्बत नहीं है जहां पे परेशानी नहीं है वहां पे अमन है इसीलिए लोग पुरम जिंदगी गुजार रहे हैं सो ऑल इट डिपेंड्स ऑन हाउ द वेल्थ ऑफ द कंट्री इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल If it is hoarded in few hands, अगर सिर्फ चंद लोग उन पर कब्जा करके बैठ जाए so the rest of the society is definitely miserable. He says in my dream world, everything is equally distributed among the people, and all the people are happy and prosperous without any discrimination of caste, color, and creed. Thank you. I thank you all. Bitta, please like, share, and those who have not subscribed my channel before, please press subscribe button as well. It will be your great contribution.